Hello hello, xin chào các bạn lại là Hồng đây Hôm nay Hồng quay trở lại để thể theo yêu cầu của một số bạn là hướng dẫn các bạn về cách để các bạn phân biệt một số loại vải cô tông đang có ở trên thị trường ạ Thì hôm nay video này Hồng sẽ hướng dẫn các bạn về một số loại vải cô tông Và vải đầu tiên Hồng đang cầm ở trên tay là một loại vải cô tông hay còn gọi là vải KT nha Vải này có thành phần là 65% cô tông và 35% là poly ạ Vải này có thể các bạn có thể nhận biết nó với một tên gọi khác đó là uh, KT Nhật hoặc KT Ý hoặc là KT Mỹ đó, có một số người thì sẽ gọi như vậy. Đặc điểm của loại vải này là nó sẽ không bị nhăn ạ các bạn có thể dùng tay bóp nhẹ giống như Hồng đang bóp thử và trên bề mặt vải không bị để lại nếp nhăn nếp gãy nha. Vải này sẽ phù hợp để mình may áo sơ mi cho nam, cho nữ ạ nhưng mà đại khái là cho uh, cho sơ mi, cho công sở như các bạn nha cho công sở nó sẽ không nhăn và sẽ được rất là nhiều các anh công sở thích đặc điểm nữa mà các bạn cần lưu ý là vải này thì có thể sẽ hơi bị nóng á do có pha boni nên hơi bị nóng nha các bạn nha nhưng mà đối với văn phòng thì không sao cả tại có máy lạnh rồi nè không sao nè loại này thì ở trên thị trường cũng có rất là nhiều mẫu mã khác nhau nha từ bông hoa sọc caro cho tới đây trơn một màu các bạn ạ rồi bây giờ thì sẽ tới loại vải thứ hai một loại vải người ta được gọi là vải cô tông lụa hay là còn gọi là kt lụa nhé các bạn nha vải này thì có loại thì có thung có loại thì không có thung nhưng mà à, nó đa phần là sẽ có trơn một màu hoặc những cái à, họa tiết nhẹ nhàng nhé các bạn nha đó caro bông sọc gì cũng có luôn ạ à. và vải này có một ưu điểm nổi trội đó là vừa không nhăn mà lại mát nữa các bạn nha vải này khá nhẹ nhàng và mát ạ à. các bạn cũng có thể bóp thử một góc ở trên cái mảnh vải và các bạn sẽ thấy nó sẽ không có bị nhăn loại này thì có vẻ như nó nhẹ nhàng và nó mượt tay hơn so với cái loại vải kt mà sáu năm ba năm hồi nãy như các bạn nha nó có vẻ mượt mà hơn cho nên là người ta gọi nó là cô tông lụa, các tên lụa là như thế đó ạ yeah. Đây cũng là một loại vải dành cho sơ mi nam và nữ Cho giới văn phòng, giới công sở luôn nha các bạn nha Bởi vì vải không nhăn cho nên là vải này thì thường có giá cao hơn so với loại vải mà có 65% với lại 35% kia Vải này thì giá cao hơn một chút Rồi Tiếp đến là một loại vải thứ ba mà Hồng sẽ giới thiệu với các bạn Đây là một loại vải cô tông Thành phần của nó là 100% cô tông Và các bạn có thể bóp nó thử Để các bạn nhận biết được đây có phải 100% cô tông không Sau khi bóp xong và buông tay ra Các bạn thấy bề mặt vải để lại nếp nhăn, nếp gãy trên bề mặt nha đó Những loại vải mà bóp xong không để lại nếp nhăn như thế này Thì chắc chắn không phải là 100% cô tông các bạn nhé và này cũng thường được ứng dụng để may áo sơ mi cho nam cho nữ và có thể dùng để may bộ pyjama mặc ở nhà bởi vì nó rất là mát này hoặc là các bạn nữ thì thường hay dùng nó để may đầm sơ mi hoặc là đồ bộ các kiểu nhé các bạn nha và tiếp theo bây giờ thì hồng sẽ đi đốt nó thử cho các bạn xem nha hồng sẽ đi đốt ba cái mảnh vải này á đó sau khi mà đốt lên từng mảnh một các bạn dễ dàng có thể nhìn thấy á những cái mảnh vải ấy, mà Hồng có nói là vải, mảnh nào mà có pha boni ấy, thì các bạn quan sát và các bạn quan sát khói của nó các bạn sẽ thấy nó cháy nâu hơn là cái thứ nhất cái thứ hai là khói của nó sẽ có màu đen như các bạn nha những mảnh vải nào mà có chứa boni thì khói của nó màu đen và và khi bóp vào ấy, mà cái mảnh nào mà cái tàn cho nó tan ở trong tay mình ấy, thì có nghĩa là vải đó nó có 100% cô tông còn mảnh nào mà bóp cái tàn cho của nó bị cứng nó bị cứng giống như mình bóp miếng như mình đốt miếng ni lông mà nó cứng lại á thì nè bóp nó không có tan ra được đâu các bạn thì điều đó có nghĩa là vải này có pha boli các bạn nhé 